gobernador, eh, primeras sensaciones. Bueno, la jornada ha comenzado con normalidad en algunos, en la mayoría de los puntos. La lluvia está complicando en algunos puntos de la, de la provincia de Corrientes, sobre todo en la zona sur. Así que bueno, viendo en los lugares donde no llueve, eh, realmente la concurrencia es impresionante. Y en los otros lugares, bueno, se está haciendo lo posible con lluvias superiores a los 100 milímetros. Así que, bueno, esperemos que, que pare y que, que no sea un lugar, un lugar con muy complejos. Bueno, en todo caso ya estamos preparando la, la asistencia para ir a ver en qué podemos auxiliar a las familias que puedan llegar a sufrir algo, ¿no? ¿Qué localidad es? Estamos hablando de que el lugar más crítico es Curuzucuatiá. Gracias a Dios, bueno, tenemos la canalización que hicimos eh, en Curuzú, que va a permitir que, que la gente no se inunde en la zona de los alrededores de la ciudad. Igual falta un canal que lo estamos por hacer seguramente en estos dos años que quedan, pero hay que, hay que trabajar mucho, es un, un piso rocoso, por lo tanto no absorbe el agua a pesar de que como ahora se necesita agua, ¿no? pero igual el campo, los campos de corriente están para soportar agua, hay una seca importante. El río Paraná está abajo y esperemos no tener complicaciones. Lo único inconveniente puede ser que tengamos un anegamiento por precipitaciones copiosas, pero luego va a estar distribuido porque está, está para absorber agua. ¿Qué indica el pronóstico en las próximas horas con la, la otra parte de la provincia? Bueno, va, está pronosticado lluvia, así que esperemos que, esperemos que no nos agarre durante las elecciones y en el caso de que llueva después, Esperemos que, que no sea tan copiosa, ¿no? que no podamos sufrir ningún tipo de, de inundaciones. Más allá de esta circunstancia del clima, eh, gobernador, eh, el clima político, el clima electoral en realidad, ¿es diferente este al del 11 de agosto? Absolutamente distinto, hoy hay clima electoral. Nosotros veíamos que, como decíamos, en La Paso, uno competía dentro de su mismo frente, esta es otra elección, esta es la elección. Por lo tanto, nosotros vemos que la gente comprende perfectamente los momentos, los tiempos, los ciudadanos, y hoy vinieron a votar con sus con su esperanzas, con sus expectativas. Esperemos que los argentinos podamos elegir eh, a un presidente dentro del marco democrático, como manda la Constitución, y estos 35 años de democracia ya nos enseñaron a votar, ¿no? Así que eh, esperemos tener un, un día festivo, un día, un día cívico. Hoy se elige presidente, diputados nacionales, pero eh, Juntos por el Cambio tiene particular particular interés en las 19 comunas que se eligen concejales? Nosotros estamos trabajando intensamente en esas comunas donde se eligen concejales, así que esperemos tener un buen, un buen resultado y esperemos meter un buen número de concejales, por supuesto en el resto de las comunas de la provincia donde no se elige concejales, también hay buena participación, así que tenemos un nivel de participación realmente importante donde la atracción termina siendo... Eh, el candidato a presidente y vicepresidente de la Argentina, y por supuesto, quiénes son los diputados nacionales que van a representar a los correntinos en Buenos Aires, que también para nosotros es fundamental. ¿Le preocupa la economía de... mañana, doctor? Bueno, nos preocupó el día de ayer ante la posibilidad... Bueno, eh, sí, es preocupante porque hay una incertidumbre y esa incertidumbre cambia las reglas de juego y ese cambio de reglas de juego, en el caso de que suma uno u otro, no es lo mismo, así que hay gente que por las dudas está haciendo cosas que retirando depósitos y eso se siente eh, en el banco, no está poniendo las cosas abajo del colchón por las dudas eh, para que no se repita lo que pasó en las pasos. Esperemos recobrar la tranquilidad luego de, de las elecciones y que podamos seguir construyendo una Argentina diferente. Le he hecho una tranquilidad social teniendo como bueno espejo lo que pasa en Chile, Bolivia... Bueno, no es el caso de Argentina, son casos puntuales. En el caso chileno, estamos hablando de una, de una crisis donde hay mucha gente que accedió a la clase media, pero el país sigue gobernando como si estuviera en emergencia. ¿no? Indudablemente necesita reformas económicas y esa reforma seguramente se, se dará dentro del marco chileno, pero la situación es preocupante. Lo mismo que ocurre en Bolivia, donde no hay transparencia, donde no hay un clima electoral donde todas las partes estén conformes y se producen este tipo de cosas. Por eso es importante tener una elección limpia, transparente, donde el ciudadano sepa de que su voto se cuenta y que su voluntad realmente es tomada en cuenta y la participación realmente en esos casos es alta. ¿Qué porcentaje a lo climático, gobernador? Yo espero que superemos el, el 80% de los votos en toda la provincia de, la, de participación e invitar a los ciudadanos que se acerquen a expresar su voluntad, este es el momento 
donde tenemos que venir todos a votar eh, con los jóvenes, tenemos que venir con todos para, para poder manifestar la voluntad. Esta es la oportunidad que nos da la democracia de poder definir quién es su presidente y eso para todos es importante.